नमस्कार आज थोड़ा न्यूज से हटके एक ऐसे टॉपिक पे जाएंगे जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ये है क्या क्योंकि हम सब ने सुना है बिटकॉइन क्या है हमारे सीनियर प्रोड्यूसर विपुल पांडे लगभग पिछले पंद्रह दिन से हमारे पीछे पड़े हुए कि एक सिंपल समाचार बिटकॉइन पे होना चाहिए तो आज पेश है क्या है बिटकॉइन बिटकॉइन के बारे में आपने सुना होगा बिटकॉइन का दाम ऊपर जा रहा है सोने की तरह ऊपर जा रहा है भाव लेकिन क्या है थोड़ा सुनते थोड़ा समझते उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर करेंसी होती क्या है दिखाते हैं हम एक चीज जैसे कि ये 500 का नोट है और दूसरा ये है ऑन इन मनी मेरा पैसा है मैंने खुद बनाया अगर मैं आपको पांच रुपए दूंगा तो क्या आप लेंगे कौन सी करेंसी इन दोनों में लेंगे यही वाली लेंगे ना क्योंकि ये पांच रुपए है जिस पे गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है आरबीआई इसको छापती है आप लेते हैं आप दुकान में जाकर देंगे तो भी कोई लेगा और ये ऑन इन मनी जो है ये आप देंगे तो कोई नहीं लेगा मैं भी नहीं लूंगा मेरे पास आएंगे तो अगर एक बार मैंने आपको दे दिया आपसे नहीं लूंगा लेकिन यही बात है कि जो भी करेंसी होती है उसके पीछे एक सरकार का हाथ होता है हमारा जो स्लाइड है कि कोई भी करेंसी आप ले लीजिए किसी देश का भी उसके पीछे सरकार यानी कि सॉवरेन का हाथ होता है सॉवरेन और बैंक जो सेंट्रल बैंक होती है जो छापती है सेंट्रल सारे सेंट्रल बैंक उसके वो कहते हैं कि ये करेंसी ले जाकर आप जाएंगे तो आपको इसके जगह कुछ मिलेगा चाहे आप कुछ खरीद रहे हैं या चाहे आप बैंक में डाल रहे हैं उससे आपका बैलेंस बनेगा इसलिए हम लेते हैं क्योंकि हमें विश्वास है चाहे आरबीआई हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स मिंट हो चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो वो जो पैसा देती है बनाती है उससे हम कुछ खरीद सकते हैं लेकिन बिटकॉइन कोई भी बना सकता है बिटकॉइन ऐसी एक पियर टू पियर करेंसी है जो इंटरनेट पर बनती है जो कंप्यूटर द्वारा तैयार की जाती है जो कोई भी बना सकता है कोई भी इसको माइन कर सकता है तो बिटकॉइन बनाया कैसे था किस कैसे काम करता है बिटकॉइन बनाया था एक शख्स ने ये कंप्यूटर नेटवर्क से बनता है बिटकॉइन और एक शख्स है शख्स है या नहीं कोई नहीं जानता क्योंकि इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो कौन है रिवील नहीं किया इन्होंने एक नाम जरूर अपना पोस्ट किया था सातोशी नाकामोटो सातोशी नाकामोटो और जैसे कि रुपए और पैसे होते हैं सातोशी भी बिटकॉइन का एक यूनिट होता है इनके नाम से लेकिन आज तक कोई नहीं जानता सातोशी नाकामोटो है कौन बहुत सारे लोगों ने शोध करके निकालने की कोशिश की है लेकिन पता नहीं सातोशी नाकामोटो एक आदमी है एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे लोग हैं जिस तरीके से ये कोड बनाया गया इतना कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट कोड लोग कहते हैं ये है इसमें कोई गलतियाँ नहीं हैं बहुत कम गलतियां हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है तो ये एक आदमी नहीं शायद ज्यादा लोग हैं कैसे माइन होता है आप जानते हैं मिंट में किस तरीके से पैसे बनते हैं छापे जाते करेंसी लेकिन ये माइन कैसे होता है बिटकॉइन एक कोड है एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जैसे आप वर्ड फाइल बनाते हैं एक्सेल फाइल बनाते हैं आपकी कोई ई मेल भेजते उस ई में इनक्रिप्टेड होता है आप जिसको भेज रहे हैं वही पढ़ सकता है उसी के पास जाता है और आप ही के अकाउंट से जाता है उसी तरीके से बिटकॉइन माइन होता है बिटकॉइन के पीछे भी दो की होते हैं एक आप भेजने के लिए और एक की आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए जटिल गणित के सवाल होते हैं और एक लॉटरी सिस्टम से सतोषी नाकामोटो ने इसको किया था कि इस लॉटरी सिस्टम से जो ये सवाल सॉल्व कर पाएगा उसको कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलेंगे और जैसे बिटकॉइन बढ़ते जाते सप्लाई बढ़ता जाता है उतना कठिन हो जाता है ये गणित के सवाल उतने कठिन हो जाते हैं और वो सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं और वो सॉल्व करने के बाद रिकग्नाइज करता है सिस्टम कि ये सॉल्व हो चुका है लेकिन उसको फिर से कंप्यूटर से तैयार करना बहुत मुश्किल है बिटकॉइन खरीदा भी जा सकता है आप आजकल भारत में भी एक्सचेंज आ गए जबकि भारत सरकार इसको मानती नहीं है आर ने इसको मान्यता अभी तक नहीं दिया है फिर भी भारत में लोग खरीद रहे हैं बिटकॉइन इस वक्त और बिटकॉइन का दाम बहुत ज़्यादा है अभी भी आप खरीदेंगे तो लगभग अस्सी पचासी हज़ार रुपये एक कॉइन के लिए आपको देना पड़ेगा हर एक लेन देन पब्लिक होता है ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जैसे कि अगर मैंने जाके अपने सब्जी वाले को पाँच सौ रुपये दिए और काफ़ी सारा सब्जी खरीदा और उन्होंने मुझसे वापस दिया मेरा चेन सिर्फ मैं और सब्जी वाला और पास वाले जो साथ में मेरे नेबर अगर सब्जी खरीदने आए हैं वो जानेंगे मैंने क्या खरीदा किससे खरीदा कितने पैसे दिए वो देख सकते हैं लेकिन बिटकॉइन में जो लेन देन है वो हर एक बिटकॉइन सॉफ्टवेयर से जो काम कर रहा है जो एक्सचेंज कर रहा है सबको पता होगा कि मैंने बिटकॉइन से लेन देन किया है लेकिन ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है 
बिटकॉइन का लेन देन तो पता होगा कि किसी ने किसी से सब्जी खरीदी लेकिन किसने खरीदी किससे खरीदी ये गुप्त रहता है इसका मतलब जो बेच रहा है या खरीद रहा है उसके आइडेंटिटी गुप्त रहती है उसकी पहचान गुप्त रहती है लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये जो लेन देन हुआ है वो सबको पता होता है और इससे बहुत सारी जो धोखाधड़ी होती है उस पर रोक लगता है और हर लेन देन का एक लेजर है यानी कि बही खाता बनता है और उस बही खाता से जैसे कि मैंने अगर एक बिटकॉइन किसी को दिया तो वो बिटकॉइन मैंने माइन किया है मैंने कोई सॉल्व किया पजल बिटकॉइन मुझे मिला और एक बिटकॉइन मैंने किसी को बेचा तो वो पूरे जितने भी लोग बिटकॉइन यूज कर सकते हैं सबको पता होगा कि ये बिटकॉइन मैंने दिया है ये ओपन लेजर होता है ओपन सिस्टम है और इसको बही खाते में मेंटेन किया जाता है ताकि सेम बिटकॉइन में दो लोगों को ना दो क्योंकि आखिर में ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है और इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है जैसे आप जब एन से ट्रांसफर करते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कोई बैंक होता है या वीजा होता है मास्टर कार्ड होता है वो इसको वेरीफाई करता है लेकिन बिटकॉइन में वेरिफिकेशन करने वाले जो लेजर मेंटेन करते हैं जो बही खाता मेंटेन करते हैं वो बिटकॉइन उनको दिया जाता है रिवॉर्ड के तौर पे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के तौर पे, कि उन्होंने ये मेंटेन किया है और ये एक, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं कहता हूँ एक बार इस पर रोक कर कि जो बिटकॉइन का जो लेजर मेंटेन करते हैं जो सबसे लंबा हिस्ट्री दिखा पाता है बिटकॉइन का उसी का लेजर माना जाता है क्योंकि साथ में बहुत लोग लेजर मेंटेन कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा एक ही बिटकॉइन का हिस्ट्री दिखा पाता है कि इससे ए से बी तक गया बी से सी तक गया सी से डी तक गया वो पूरा मेंटेन करा जाता है वो ही उसी का लेजर माना जाता है और उसी को कुछ बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के तौर पे मिलते हैं तो बिटकॉइन जैसे मैंने कहा आप सवाल जवाब देंगे तो बिटकॉइन आपको मिलेंगे आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस जो हैं जितने भी लेन देन है उसका बही खाता मेंटेन करने के लिए भी आपको रिवॉर्ड मिलता है और बही खाता मेंटेन होने से ही धोखाधड़ी पर रोक लगती है लोग कहते हैं कि बिटकॉइन का कोड इतना कठिन है कि उसको हैक करना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर साथ में मिलकर बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लेजर मेंटेन कर रहे हैं कि उसमें अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड बदलना हो जैसे कि अगर बही खाते में आप देखेंगे एक के बाद एक रिकॉर्ड होते हैं कि इस दिन इतना बेचा इस दिन इतना खरीदा अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड बदलना होगा तो उसमें दिख जाएगा तो यही बात है कि इसको रोकना अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन फ्रॉड हुआ तो उसको हटा दिया जाता है और बिटकॉइन गायब हो जाता है तो बिटकॉइन में कहा जाता है कि हैक करना नामुमकिन है एक इंटरेस्टिंग हम बात कहते हैं कि सातिशो सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन टोटल 21 मिलियन यानी कि दो दशमलव एक करोड़ टोटल बिटकॉइन बनाए हैं और वो 20 साल तक दो से यानी कि दो तक 20 साल में दो 2.1 करोड़ 21 मिलियन बिटकॉइन रिलीज होंगे धीरे धीरे ये एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिटकॉइन जैसे रिलीज होते जाएंगे इसका मतलब बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है वो कम होती जाएगी हर साल कम होते जाएंगे कम नए बिटकॉइन लगभग कैलकुलेशन के तौर पे बताया जाता है अभी 14 से 15 1.4 से 1.5 करोड़ डेढ़ करोड़ के आसपास बिटकॉइन मार्केट में ऑलरेडी आ गए हैं और उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है और इसके चलते बिटकॉइन का अगर आप देखेंगे सोने के भाव बिटकॉइन बिकता है अगर 2009 में जब बिटकॉइन रिलीज किया गया था उसका वैल्यू था जीरो डॉलर कोई बेचता नहीं था कोई खरीदता नहीं था बिटकॉइन को 2010 में भी वो एक डॉलर नहीं पहुंचा लगभग 32 पेंस तक पहुंचा था और 2010 का अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं लगभग 18 से 20 रुपए का बिटकॉइन था लेकिन अब कितना हो गया पिछले पांच साल में बिटकॉइन का ग्रोथ कितना हुआ है सत्तासी प्रतिशत सत्तासी हजार प्रतिशत ग्रोथ हुआ है पिछले पांच साल में 2012 से 2017 तक आज तक अगर हम वही देखें रुपए के तौर पे अगर पांच पिछले पांच साल पांच साल पहले आप सौ रुपए डालते बिटकॉइन में अगर सौ रुपए का बिटकॉइन आप खरीद पाते तो आज सत्तासी हजार रुपए का होता वो बिटकॉइन आप देख सकते कि कितना पैसा बनता आपका सौ रुपए सत्तासी हजार, हजार रुपए मतलब आठ दशमलव सात लाख एक लाख रुपए मतलब सत्तासी लाख रुपए आपके पास होते बिटकॉइन 
बिटकॉइन अगर आप 2012 में खरीदते पाँच साल पहले वह दो हज़ार में पाँच साल पहले भारत में बिटकॉइन मिलता भी नहीं था बिटकॉइन एक्सचेंज भी बहुत कम थे और सिर्फ वो कोडिंग में जो लोग थे वही लेते थे बताया जाता है कि संतोषी नाकोमोटो के पास वन मिलियन बिटकॉइन है और वो गायब हो गए इंटरनेट से धीरे धीरे वो रिलीज करेंगे और उसका वैल्यू अभी बिलियन डॉलर से ज्यादा है लगभग दस हजार करोड़ का बिटकॉइन उनके पास है लेकिन बिटकॉइन ये सब एक दूसरे को दे, दे सकते हैं आप क्या कोई लेता है क्या आप जाकर कुछ खरीद सकते हैं बिटकॉइन से आखिर बिटकॉइन से असली लेन देन होता है या नहीं ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तो सवाल यह है कि बिटकॉइन क्या बाजार में चलता भी है कोई लेता भी है या सिर्फ इंटरनेट में घूमता रहता है सिर्फ निवेश की तरह चलता रहता है सबसे पहला रिकॉर्डेड जो ट्रांजैक्शन है लेन देन है वो एक पिज्जा खरीदने के लिए बिटकॉइन को यूज किया गया था यह बताया जाता है कि किसी ने बिटकॉइन खरीदा और उससे पिज्जा खरीदा यह पहला रिकॉर्डेड बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन है लेकिन अभी दुनिया भर में एक लाख से ज्यादा व्यापारी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं और आप देखेंगे जहां पर अगर इंटरनेशनल कहीं पर बिटकॉइन एक्सेप्टेड हियर व्यापारी लगा के रखते हैं और आप अपने ऐप से पे कर सकते हैं उनको बिटकॉइन में दे सकते हैं बड़ी कंपनियां भी धीरे धीरे बिटकॉइन यूज एक्सेप्ट करने लगी है इनमें से डेल है जो सिर्फ पहले उन्होंने अमेरिका में शुरू किया था बिटकॉइन एक्सेप्ट करना अब यूरोप में भी शुरू कर दिया है पेपैल एक्सेप्ट करती है बिटकॉइन माइक्रोसॉफ्ट से आप माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर वगैरह खरीद सकते हैं बिटकॉइन देकर और यूएस में कुछ ऑनलाइन जो शॉपिंग नेटवर्क्स हैं वो भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करती हैं तो बिटकॉइन धीरे धीरे बड़े बड़े कंपनियां भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बिटकॉइन सिर्फ निवेश नहीं है खैर हाँ बिटकॉइन अभी भी सबसे बड़ा इसका जो कारण है कि इस तरीके से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया दाम बढ़ गया है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग निवेश कर रहे हैं बिटकॉइन में डाल रहे हैं ताकि बाद में इसका दाम बढ़े और जिस तरीके से लोग सोना खरीदते हैं उसी तरीके से बिटकॉइन में निवेश करें लेकिन बिटकॉइन पर कई सवाल भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से देखा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में ड्रग्स का लेन देन ड्रग्स का गैर कानूनी इलीगल व्यापार ऑनलाइन ड्रग सेल हेरोइन कोकेन जैसे ड्रग जो नशीली पदार्थ है उसका लेन देन बिटकॉइन से हो रहा है क्योंकि सबसे जैसे हमने पहले आपको बताया था कि बिटकॉइन में जो खरीदता है और जो बेचता है उसका उसकी पहचान सामने नहीं आती है वो पूरी की तरह अनोनिमस रहते हैं उसको आप नहीं पता कर सकते ये कौन है इसलिए ड्रग्स का व्यापार हो रहा है भारत में एक ऑनलाइन हैकिंग हुआ था एक कंपनी में और वो साइबर अटैक हुआ था और कंपनी का काम नहीं चल रहा था फिरौती के तौर पे बिटकॉइन मांगे गए और उस कंपनी ने बिटकॉइन खरीद के ट्रांसफर भी किए और इसलिए साइबर सेल और पुलिस ढूंढ नहीं पाई ये लोग कौन थे क्योंकि जैसे हमने कहा कि पहचान करना बहुत ही मुश्किल है साथ में विशेषज्ञ कहते हैं कि निवेश तो हो रहा है इसमें लेकिन क्या ये एक स्पेक्यूलेटिव बबल है क्या ये जैसे जो स्टॉक मार्केट में पैसा दे डालते हैं वो उनको पता होगा कि पेनी स्टॉक छोटे कुछ साठ पैसे दस पैसे के स्टॉक होते हैं जिसमें लोग पैसा डालते हैं वो ऊपर जाते हैं वो फिर गिर जाते हैं और लास्ट में जो खरीदता है उसका दिवाला पिट जाता है उसी तरीके से कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये स्पेक्यूलेटिव बबल है इसमें आप पैसा नहीं डालिए तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिटकॉइन नाइन्टीज में जो डॉट कॉम बबल हुआ था लोग डॉट कॉम में पैसे डालते थे उनके शेयर खरीदते थे डॉट कॉम कंपनियों का और फिर ये धड़ाम से क्रैश हुआ था डॉट कॉम का क्या वैसा ही एक बबल बिटकॉइन तैयार कर रहा है और क्या बिटकॉइन एक इंटरनेशनल हवाला का सिस्टम बन गया है जहां पे आप ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर सकते लेन देन को ट्रैक नहीं कर सकते इसलिए जितना भी काला पैसा क्या ये बिटकॉइन में घूम रहा है ये बड़े सवाल बिटकॉइन को लेकर है लेकिन बिटकॉइन में दिलचस्पी लोगों की बढ़ती जा रही है और कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे मैंने कहा बड़ी कंपनियां तो एक्सेप्ट करती हैं कुछ इकोनॉमिस्ट अब कह रहे हैं कि ये दुनिया का शायद सबसे सक्सेसफुल और पहला ऐसा करेंसी होगा जिसको कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती है आज का सिंपल समाचार यही था